。大家好，我是大伟。血压高的人一定要学会这个动作，因为这个动作啊，不仅可以帮助你稳住血压，让血压逐渐的回归到一个正常值。在你遇到危险的时候，比如说血压突然升高，但是身边忘记带药的时候，这个动作啊，更能够救你一命，保你一命。我给大家讲一个发生在我自己身上的真实案例啊，就是我的奶奶呢，在二零二二年的时候，突然啊有这个血压一下升高了。那医生讲啊，就是血压它升高，要去医院去换药。原来的降压药对它意义已经不大了，但是恰巧那一天呢，我们小区被封锁起来了。这个时候呢，就是我奶奶她测了血压啊，一百八十九，就是血压已经非常高了，直接往两百上面去奔。然后呢，我当时他已经感觉头已经发昏了，就是整个人啊就变得没有力气。我当时也比较着急，但是呢，我给他用了一个方法，这个方法直接让他血压从一百八十九一直下降到一百四啊，一下子就下下降到四十多，是怎么做的呢？非常简单啊，这个方法一定要把它好好的看，好好的学会。我建议大家把视频保存下来啊，同时跟着我做完以后啊，自己可以对比一下做之前和做之后的，自己量个血压做个测试啊，一定能帮助到你的啊。如果感觉有用的，评论区下方打上有用。我们现在啊来讲方法啊，首先第一个啊就是说咱们把手伸出来啊，我手指中间的地方啊是一个穴位，叫做劳宫穴啊，大家都知道。这个穴位啊非常重要，我们接下来呢将以它为中心，大家看这个手掌像不像一个圆圈啊？我们接下来以劳宫穴为中心啊，然后就依次的画圆，在手掌上这样画啊，就是按我这个顺序。那大家知道啊，就是给大家讲个题外话，就是血压高的人，特别是突然血压往上升的人，你去摸他的手掌，他的手掌上面会特别的僵，特别的硬。啊，所以呢，你自己感摸一下手掌，你也能感觉出来。当你血压比较正常的时候，手掌摸起来是比较柔软的。血压一旦升高了以后，会变得特别僵硬。我们怎么去鉴定这个方法能不能对自己管用呢？如果你的血压比较高，对吧？你做完这个动作以后，突然一下子感觉，哎，自己的血压哎降下来了啊，自己的手掌啊变软了。这个时候啊，就说明你的血压已经降下来了。好了，我们现在来讲一下啊，你看，给大家做个演示啊，在这里呢，我做的时候是不用劲的，我给大家先模拟一下我们的方向，先点住劳宫穴，然后你看我这里的话呢是一个顺时针啊，就这样去做啊，你看依次的往外画圆啊，逐渐画画画画到哪呢？画到最外面这一圈，再回到我们的中心，再按住，再画。那么做起来的时候呢，其实我们自己做是不是那么好哑观的啊？我们是一个手按进去，然后就这样搓。其实我这样演示的话，你们是看不清的，所以我这样去给大家看啊，就这样来回的搓，一般搓上一个三到四圈啊，逐渐就搓到最外面，然后再来一次。我们一般做三次啊，做完三次以后，摸一下你的手掌，会发现它已经变软了。这个时候你的血压已经降下来了。其实我在这里给大家再说一下，很多人说我做左手还是右手，其实左右手不重要，你只要做一只顺手就行了。比如说我的右手有力，我就做左手，因为左手是被按的嘛。那我的左手有力，我就做右手啊，这个没有关系啊。我们自己做的时候是这样的啊，你看手点进去，然后身体啊往下沉，然后这样去按。如果说你身边有家人，你自己啊没有力气的时候，你把手掌伸出来，让他按进去，然后就在手上画圈。就这样按，好了，当手软下来以后呢，我们看一下小臂，重点来了啊，小臂这里呢，中间我们围一道线，然后从下啊往上去推，就是说从我们的向心端啊往前去推，推到我们的手掌，你看这样啊，一啊往外去拨，然后这里也是的，你看往外去拨啊，我手掌这里呢，中间以中间围一条线，然后呢。这边呢往外侧，你看这边呢就往内侧去拨，就这样去拨，一定要记住啊，这个方向不能搞反了啊，先拨上去，然后再回来拨啊，给大家做个慢动作演示啊，你看来拨拨拨拨拨，然后这边是从下这样去拨啊，由下到上我们围一次，我们做上一个四到五次，那么做完以后，很多人第一反应是什么啊？你看我虽然没怎么做，我的。呃，上嘴唇、呃，额头、后背，其实现在都开始出汗了。这个汗是什么汗？就是细细的一层像薄雾一样的汗，它不是和普通的汗一样啊。那我们把这个动作做完了以后，很多人他这个血压就开始已经往下降了，而且降得非常的快啊。这个动作它是在关键时候可以保命的，就比如说你出去出门在外啊，突然一下子血压高了，然后呢？
，平常自己有吃药的习惯，但是哎，你这个药没带怎么办呢？赶紧把这个动作啊做起来，自己就这样来回的去搓手心啊，然后吸气，配合自己的深呼吸，缓缓吐气。我们通过这个动作啊，可以快速的让你的血管、啊、扩张起来啊。这个时候呢，你血管一扩张，你的血压自然。就降低的啊，这其实呢也是动作的原理所在。当然，最后我们讲一下，每天做这个动作啊，它可以帮助你有效的稳定你的血压，但是依然这个动作它不能代替药物啊。如果你们自己在吃药的话，不要轻易的就把这个药物啊替换下来了，依然要什么呢？我药物一边吃，我动作一边做，然后循序渐进的，逐渐的啊，我停一下。看一下做这个动作，慢慢慢慢的循序渐进的去做啊！我不建议大家一下停药，然后去做这个动作的啊，这里非常的重要，希望大家一定要记清楚。同时，我希望大家把这个动作的内容转发给自己的老伴，转发给自己的子女，让他们也收藏好。为什么呢？万一遇到什么情况啊，你及时的，他们每个人都有这个收藏视频，真的可能救你一命。好了，这个动作是一个非常好的动作，大家一定要去学会这个动作。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。